மை ஹெல்தி ஹோம் தமிழ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் கூட நன்றிங்க இதே மாதிரி தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க தேங்க்யூ நம்ம காய் வாங்குறதுக்காக கடைக்கு போகும்போது எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நம்ம பார்ப்போம் அப்போ வந்து இந்த சேப்பங்கிழங்கும் பார்ப்போம் நம்ம நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அங்கே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதை வந்து அது ஒரு மாதிரி விழு விழுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணாமல் அதை தாண்டி நம்ம போயிடுவோம் ஸோ அப்படி போகிறவங்களா நீங்கள் அப்போ இந்த வீடியோ பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட விழுவிழுப்பு தன்மை இல்லாமல் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி தாங்க இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக வந்து நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த சேப்பங்கிழங்கில் இவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸாக நீங்களே அசந்துருவீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதோட மருத்துவ குணம்னு பார்த்தா இதில் ஃபைபர் இருக்குது விட்டமின் ஏ சிஇ பி சிக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மெக்னீஷியம் அயன் ஜிங்க் பொட்டாஷியம் இப்படி நிறையா இருக்குதுங்க இதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு பட்ட மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு பூண்டு எடுத்திருக்கோம் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் பொடி எடுத்திருக்கோம் தனி மிளகாய் பொடி சேர்க்குறத விட இந்த மாதிரி குழம்பு மிளகாய் பொடி சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் அப்புறம் அரை கிலோ அளவுக்கு சேப்பங்கிழங்கு வாங்கியிருக்கோம் இந்த ரெசிபி வந்து நமக்காக எங்கள் பக்கத்து வீட்டு அக்கா தான் செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க அவங்க எப்போ இது செஞ்சாலும் எனக்கு உடனே ஒரு பவுலில் கொண்டு வந்து தருவாங்க அவங்க உங்களுக்கும் செஞ்சு காட்டுறாங்க பாருங்கள் சேப்பக்கிழங்க நல்லா ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு ஒரு குக்கரில் வந்து வெறும் ஒரு விசில் போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இது தாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு என்னென்னா நீங்கள் ரெண்டு விசில் மூணு விசில் போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப குலைஞ்சிடும் அப்புறம் வந்து என்ன நிறையா குடிக்கும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வெறும் ஒரு விசில் மட்டும் விடுங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா சேப்பங்கிழங்க வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ அதோடய யூசேஜ் வந்து ரொம்ப நம்ம அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த வீடியோ நான் போடுறேன் ப்ளீஸ் இந்த ரெசிப்பியை ஒரு தடவை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு ஃபீட்பேக் கொடுங்க இது நம்ம ஃபுட்டில் எடுத்துக்கும் போது இதில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா கரோட்டின் வந்து நம்மளோட ஐ சைட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணதாங்க பார்வை திறனை வந்து அதிகரிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அந்த லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த கிழங்க வெந்துருச்சா நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஷார்ப்பான ஐட்டம்ஸ் வச்சு உள்ளே விடும்போது அது வந்து வேகலை அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விசில் விட்டுக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு விசிலே போதுமானது பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சுன்னு இப்போது அந்த ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ரிச் ஃபைபர் வந்து பிளட் சுகர் லெவலை டேஞ்சரஸ் லெவலுக்கு கொண்டு போகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க எல்லா கிழங்குமே இங்கே ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒரு கிழங்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு கிழங்கு வந்து ஒரு மாதிரி கொலை கொலன்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணுங்க இப்போ நம்ம அரை கிலோவுக்கு நம்ம கிழங்கு வாங்கினா அதில் ஒரு நானூறு கிராம் தாங்க நல்லதாக வரும் ஏன்னா ஒரு சில கிழங்கெல்லாம் நல்லா இருக்காது இதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேன்சரோட அந்த டேஞ்சரஸ் லெவலை வந்து கம்மி பண்ணுது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அவங்க இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் இதை வந்து நம்ம ஃபுட்டில் எடுத்துக்கும் போது இது பிளட் ப்ரெஷரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க அடி கனமான கடா யூஸ் பண்ணுங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றி இந்த இது எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வெறும் ஒரு விசில் போட்டு செய்கிறனாலங்க சுத்தமாக என்ன குடிக்காது அதை நீங்களே பாருங்கள் இப்போ நம்ம எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றியிருந்தோம் இப்போ பாருங்கள் பொறிச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ எண்ணெய் வரும்ன்றதையும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த சேப்பங்கிழங்க மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு தடவை எடுத்துக்கிட்டால் போதுங்க ரொம்பவும் அடிக்கடி சேர்க்க வேண்டாம் இது வந்து நல்லா வெந்துருச்சுன்னு எப்படி தெரியும்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வரணுங்க ரொம்ப கருகிறக்கூடாது அதே சமயம் இந்த ஒயிட்டாக போட்ட கலர்ஸ் எல்லாமே நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டு கலராக வரணும் நல்லா முறு முருன்ட்டு வரும் இந்த எண்ணெயில் ஏன் பொறிச்சு எடுக்கிறோன்னா அந்த விழுவிழுப்பு தன்மை போகிறதுக்காக தான் இது வந்து நம்ம நாக்கில் அரிக்கும் செய்யணும்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இம்யூனிட்டி சிஸ்டமை நல்லா டெவலப் பண்ணுதாங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுது வெயிட் போடணும்னு சொல்கிற குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் கெயின் ஆவாங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் இருக்க எண்ணெயெல்லாம் நம்ம வேறு ஒரு இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதில் வெறும் ரெண்டு டேபிள் 
இது வந்து தண்ணி கொஞ்சமாக நம்ம சேர்க்குறோங்க இது எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஃப்ரை கூட இந்த மிக்ஸ் எல்லாமே சேர்றதுக்காக ஒரு பைண்டிங் ஏஜெண்ட்டாக வந்து நம்ம அந்த தண்ணி சேர்க்குறோம் அப்போ தான் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரும் இந்த மசாலாலாம் சேர்க்கும் போதே தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உப்பு போடவே இல்லை இப்போ இந்த நேரம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ரையையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த மசாலா எல்லாமே அந்த ஃப்ரை கூட சேர்ந்து அப்சர்வ் ஆகணுங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சிம்லே வச்சு நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க பாருங்கள் வெறும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆச்சு பாருங்கள் சூப்பரான ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்